इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक पर एग्जांपल करने जा रहे हैं यानी कंसाइन ऐसा स्टॉक ऐसी चीज़ें जो हमने दूसरे एजेंट को भेजी हैं अपने एजेंट को और इसलिए कि वो हमारे बिहाफ पर सेल करे तो इसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं अब उन गुड्स में से कुछ गुड्स अनसोल्ड हैं यानी सेल नहीं हुई तो उसको हमने किस वैल्यू पर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है ये आज हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे तो हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी आई एस टू जो कि स्टॉक या इन्वेंट्री पर अप्लाई होता है वो बताता है कि हम लोअर ऑफ कॉस्ट और नेचुरलाइजेबल वैल्यू पर अनसोल्ड स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे अब अगर हम कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट में एक तो वो कॉस्ट जो कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे अगर हम लोग बैग्स सेल करते हैं तो उसको बनाना है मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके अलावा जो हमने अपने बैग्स कंसाइनमेंट क्योंकि बैग किए हैं तो कंसाइनी यानी अपने एजेंट तक पहुंचाए हैं तो उसको उस तक पहुंचाने के लिए भी जो हमारे अखराजात हुए हैं यानी एक्सपेंसेस हुए हैं हम इस पर्पस कंसाइनमेंट के पर्पस के लिए इन एक्सपेंसेस को और जो मैन्युफैक्चरिंग पर खर्चा आया बैग्स को बनाने पर खर्चा आया इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट आएगी अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं वो वैल्यू जिस पर हमारे बैग मार्केट में इस वक्त सेल हो सकते हैं तो जिस वैल्यू पर ये सेल हो सकते हैं वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू कहलाती है तो इन दोनों में से मैन्युफैक्चरिंग पर जो खर्चा आया प्लस एक्सपेंसेस इसको मिलाकर लेट्स सपोज हमारे पास ये बैग्स टोटल जो हैं हमारे उनकी कॉस्ट आ जाती है एटी और अगर मार्केट में हम बैग्स को सेल करना चाहें तो ये बैग सेल हो सकते हैं रुपीस वन लाख में तो इनमें से जो लोअर है वो कम है वो कौन सा है एटी थाउजेंड तो एटी थाउजेंड पर हम अनसोल्ड स्टॉक को अपने पास अपनी अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे अब हम यही चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे यहाँ पर हमारे पास है तलहा कंसाइन फाइव बैग्स टू हिज एजेंट मुनीर इन लाहौर तलहा ने 500 बैग्स कंसाइन किए हैं यानी भेजे हैं मिस्टर मुनीर को जो कि उनके एजेंट हैं इन्हें हम लोग कंसाइनी कहेंगे मिस्टर मुनीर को तलहा को कंसाइनर कहेंगे अब ये बैग लाहौर में उन्होंने भेजे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग्स इज रुपीज थ्री लैख अब जो इन बैग्स की कॉस्ट प्राइस है वो है तीन लाख तलहा पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसिस तलहा ने इसके अलावा कौन से एक्सपेंसेस किए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ है हमारे पास कैरेज अब लेट सपोज जो मिस्टर तलहा हैं वो इस्लामाबाद में हैं लाहौर में वो बैग सेल करना चाह रहे हैं तो जो कैरेज है यानी लाहौर में पहुँचाने तक का खर्च है वो उन्हें आया ट्वेंटी फोर हंड्रेड इसके बाद मेरीन इंश्योरेंस यानी जो इंश्योरेंस करवाई गई है उसका खर्च केवन है फ्रेज जो माल भेजना है हमने बैग्स भेजने हैं अब जो जिस गाड़ी के थ्रू भेज रहे हैं वो माल को लेके जाने का यानी बैग्स को लेके जाने का हमसे चार्ज करेगी उसका खर्च है कैरिज फ्रॉम डॉक्स टू कंसाइनीज वेयर हाउस और अगर हम लोग बंदरगाह यानी डॉक्स को हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है जहाँ पर सामान हमारा पहुँच गया है वो है बंदरगाह और वहाँ से हम कंसाइनी के वेयर हाउस तक कंसाइनी के गोदाम तक ले जाने के लिए जो हम लोग खर्चा करते हैं वो खर्चा हमारे पास केवन है फिर है कमीशन एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सोल्ड अब गुड्स को आगे कंसाइनी ने सेल करना है तो कंसाइनी ने जो सेल करने के लिए खर्चा किया वो भी गेवन है वेयर हाउस रेंट अब कंसाइनी ने जिस जगह इन बैग्स को रखा हुआ है उस वेयर हाउस का रेंट भी उसे पे करना है अब अगर हम कंसिडर करना चाहें कि कॉस्ट क्या है तो एक तो ये कॉस्ट रुपीज थ्री लैख जो कि इन बैग्स की है ये कॉस्ट है इसके अलावा हम लोग अनसोल्ड स्टॉक की जब कॉस्ट डिटरमिन करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि 500 बैग्स में से कितने बैग्स ऐसे हैं जो सेल नहीं हुए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इन तीन लाख में से जो बैग सेल नहीं हुए उनकी कॉस्ट को देखेंगे और इसके बाद ये जो एक्सपेंसेस इन एक्सपेंसेस की हमने बात की है वो कंसाइनी तक बैग्स को पहुंचाने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए अखराज किए वो तमाम एक्सपेंसेस हम इस 
कॉस्ट में जो कि बैग्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है उसमें जमा करेंगे इसके अलावा जो सेल करने के लिए एक्सपेंसेस किए गए वो एक्सपेंसेस कॉस्ट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे तो हम पहले ये देखते हैं कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि सेल नहीं हुए तो यहाँ पर गिवन है आउट ऑफ फाइव हंड्रेड बैग्स फोर हंड्रेड बैग्स वर सोल अप टू डेट मतलब अभी तक जो सेल हो चुके हैं बैग्स वो हैं फोर हंड्रेड बैग्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमने किस वैल्यू पर अपने पास अपनी बुक्स में लिखना है उसकी वैल्यू फाइंड करें और 100 बैग हैं यानी 500 बैग थे 400 बैग सेल हो गए तो 100 बैग्स ऐसे हैं जो कि सेल नहीं हुए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 बैग जो हैं वो अनसोल्ड हैं अब हम क्या करेंगे अब हम जो अनसोल्ड बैग हैं 100 इनकी कॉस्ट फाइंड करेंगे इनकी कॉस्ट कितनी है और फिर हम देखेंगे जो टोटल 500 बैग्स को भेजने पर खर्चा आया है वो तमाम खर्चा जो वेयर हाउस तक कंसाइनी के वेयर हाउस तक पहुंचाने का खर्चा आया उसमें कैरेज आ जाएगा इसके अलावा मरीन इंश्योरेंस आ जाएगी रास्ते के लिए जो इंश्योरेंस करवाई ताकि बैग्स को नुकसान ना हो फ्रेट चार्जेस आ जाएंगे और कंसाइनी के वेयर हाउस तक जाने के लिए जो खर्चा किया वो आ जाएगा इसके बाद जो सेल करने के लिए प्रोडक्ट खर्चा किया गया है ये कॉस्ट में नहीं आएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं इसे हम कॉस्ट में नहीं लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक के यूनिट्स हैं यानी बैग्स हैं टोटल 100 और हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस गिवन हैं और जो बैग्स की भी कॉस्ट गिवन है वो टोटल 500 बैग्स की गिवन है तो हम अब क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे कि जो हमारे बैग्स रहते हैं यानी वन बैग्स जो हैं वो टोटल बैग के कितने परसेंट हैं तब हम लोग जब ये हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके मुताबिक हम लोग बाकी तमाम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे जो एक्सपेंसेस हमने कॉस्ट में शामिल करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे 100 बैग जो सेल नहीं हुए उसको हमने ऊपर लिखा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल बैग्स जिनकी कॉस्ट यहाँ पर या जिनके एक्सपेंसेस यहाँ गिवन हैं जिनकी कॉस्ट यहाँ गिवन है तो इसको हम लोग डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो हमें ये पता चल जाएगा जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कितने परसेंट है टोटल स्टॉक का तो हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट यानी जो अनसोल्ड स्टॉक है वो टोटल स्टॉक का ट्वेंटी परसेंट है तो अब हम लोग किस तरह से स्टॉक की कॉस्ट को फाइंड करेंगे ये जो हमारे पास थ्री लैख टोटल फाइव हंड्रेड बैग्स का गिवन है इस थ्री लैख का हम ट्वेंटी परसेंट लेंगे तो यहाँ हम ऐसा करते हैं यहीं पर लिख लेते हैं थ्री लैख का हम ले लेते हैं ट्वेंटी परसेंट तो ये होगी कॉस्ट वन हंड्रेड बैग्स की और ये आती है हमारे पास सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रुपीज सिक्सटी थाउजेंड हमारे पास कॉस्ट आ गई 100 बैग्स की अब कैरेज जो है वो कितना है कितना खर्च 20 परसेंट बैग्स पर आया है तो हम इसके लिए भी इन तमाम को जो कि हमने एक्सपेंसेस किए कंसाइनी तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए इन तमाम एक्सपेंसेस का हम 20 परसेंट ले लेंगे या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इन तमाम एक्सपेंसेस का एक एक करके 2400 का अलग से 1200 का अलग से 1400 का अलग से और 500 का अलग से 20 परसेंट लें और उन्हें जमा कर लें या इजी वे ये है कि हम इन तमाम एक्सपेंसेस को जमा कर लें और उनका एक साथ 20 परसेंट कैलकुलेट कर लें और अगर अब हम इन सब का टोटल करें तो ये टोटल जो हमारे पास आता है ये आता है रुपीज़ तो ये 5500 जो है वो 500 बैग्स का एक्सपेंस है तो इस 5500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ यानी 20 परसेंट लेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से अगर हम ये करें तो ये हमारे पास आता है 1100 यानी 20 बैग्स के जो एक्सपेंसेस हुए हैं कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए इन बैग्स को वो हैं 1100 तो अब हम क्या करेंगे अब हम इस 1100 हंड्रेड एक्सपेंसिस को 20 परसेंट बैग्स के जो यानी अनसोल्ड स्टॉक के जो एक्सपेंसिस हैं इन्हें और इसमें कॉस्ट को जो कि अनसोल्ड स्टॉक को मैन्युफैक्चर करने के लिए आई है वो है 60,000 तो अगर हम 60,000 और 1100 को जमा करें 
तो ये हमारे पास आता है सिक्सटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्सटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड और अब हमने जो ऊपर सबसे पहले देखा था कि हम लोग किस पर वैल्यू करते हैं किस पर अनसोल्ड स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास था कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी जिस पर मार्केट में अभी इस वक्त जो बैग्स हैं वो सेल हो सकते हैं तो हमें मार्केट वैल्यू नहीं गिवन और हमने अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग पर जो खर्च आया है उसमें जो एक्सपेंसेस इसके अलावा लगे कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए वो हमने फाइंड किए तो वो हमारे पास आए हैं ट्वेंटी परसेंट वन हंड्रेड बैग्स के सिक्सटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड तो इस वैल्यू पर हम अपने अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक को अकाउंटिंग की बुक्स में अपनी बैलेंस शीट के अंदर यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में एसेट्स में इन्वेंट्री के अंदर लिखेंगे यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में इन्वेंट्री के अंदर जाकर हम ये अपना कंसाइनमेंट अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक इस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करते हैं किस तरह से डिटर्मिन करते हैं कि किस कीमत पर हमने उसे अपनी स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं उसमें लिखना है